Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'en va voir le contenu de la boîte de Altar Quest Ruins of Ark Inspire, donc une expansion qui rajoute euh, des quests, des façons de jouer, des personnages, des figurines, des cartes, plein d'affaires. Fait que allons faire le tour de la boîte ensemble. Ensuite, on l'ouvre, on regarde le contenu. D'accord? Donc, sur les côtés, pareil comme les boîtes de base, là, belles illustrations. Donc, sur vos tablettes, ça va faire fureur. Vous voyez? Oh yeah! Et voilà. Et puis, euh, l'endo. Donc, vous voyez ici qu'est-ce qu'ils vont ajouter là, par un, un petit preview. Il va y avoir des grosses plaquettes de jeu. Donc, ça change vraiment la façon de jouer. Au lieu d'être des, des quests qu'on explore des, des, euh, des, des pièces, ça va vraiment être une grande pièce ou une grande surface extérieure comme un cimetière, on dirait ici. Ça va être des encounters. OK? Fait que, allons voir le contenu immédiatement parce que je suis très excité de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. Alors, allons-y pour Altar Quest Runes of Ark Inspire. Donc, du silica, toujours le fun. Altar Quest Runes of Ark Inspire, je le dis pas assez souvent, Story Guide. Donc, il y a une histoire, ok? Il y a une histoire là-dedans. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros, genre, vous allez lire l'histoire, ça va des choix à faire. Il y a des setups aussi pour certaines euh, sections. Donc, euh, juste pour vous donner quelques exemples, on, je ne vais pas spoiler la campagne, là, mais... Vous allez voir, ok? Il y a plusieurs chapters. Campagne Upkeep, ça explique bien. Appendix, vous voyez, des choix à faire. Ça vous envoie en arrière pour aller à certains paragraphes. Paragraphe 33, vous allez lire ça. Ça dit, ah, vous avez fait cette décision-là, vous allez sur paragraphe 39, donc vous allez lire ça. Et ça dit qu'est-ce que ça fait. Donc, des choix à faire durant la campagne, donc ça peut être très excitant à jouer. Euh, illustration que moi j'adore. Moi, je trouve que le, le look du jeu est le fun. Il n'est pas trop BD, mais il est quand même. Euh, c'est euh, cartoony un peu, là, le, le euh, bonhomme animé, on dirait un peu. Là. Donc, euh, un autre story guide, très intéressant. Ensuite, on a les règlements pour l'expansion, d'accord? Euh, quatre pages seulement. Ça explique vraiment qu'est-ce que c'est que les, les encounters. Il va même avoir des, des boîtes secrètes, ok, qu'on va être capable d'ouvrir à, à un moment donné, puis qu'on va utiliser durant la campagne. Très intéressant, un espèce d'aspect legacy, on dirait. Euh, encounter setup, donc comment ça fonctionne. Et puis les règlements. Donc, vous voyez, pas, euh, ça n'ajoute pas beaucoup de complexité au jeu. Ça ajoute vraiment juste une, euh, une façon de jouer différente. Donc, euh, effectivement, ça ici, la, la grande tuile, c'était. Oh, ils sont deux côtés en plus. C'est un, euh, un cimetière. Il y a même quelqu'un qui a commencé à, à creuser ici. Il y a une pelle. Euh, intéressant. Ça, c'est un espèce de donjon avec des une place pour mettre une cellule, j'imagine. Euh, côté artistique, c'est vraiment beau. C'est fantastique. Je trouve que c'est ils ont fait une belle job avec ça. Ça va être le fun à, à, à jouer au jeu avec. Euh, on va les déposer ici pour l'instant. Un encampement. Donc ça, c'est toujours le fun. Un espèce d'encounter où que les personnages y dorment puis un ambush d'ennemis qui arrive. Euh, certaines suites ici avec des icônes d'ennemis. Probablement là que les ennemis ils vont, ils vont apparaître. Euh, les, les icônes de personnages, sûrement que les personnages commencent dans leur euh, sleeping bag, un sac de couchage, donc euh, quand même cool. Puis ce côté-là, ah ben oui, une taverne, donc on peut pas avoir un, un, un jeu de rôle sans avoir une euh, grosse bataille dans une taverne, donc euh, pas mal cool, pas mal cool. J'ai bien hâte d'essayer ça. Euh, ok, ici qu'est-ce qu'on a? On a un gros plateau, on n'a rien de caché en dessous. Euh, vous voyez le contenu des personnages des boîtes et des cartes. Fait que, on va tenter ça vite vite, puis on va aller voir ensemble. En tout cas, je vais le tourner de ce côté-là, ça va aller mieux. On va aller voir ensemble le contenu. Donc, on enlève le plastique. Premièrement, on a des cartes. Je pensais que c'est des petites cartes, mais c'est parce que c'est vraiment accru. D'autres silica, des petits cadeaux. Euh, fait qu'on devrait avoir des, des ennemis, puis des, un nouveau vilain là-dedans. Là. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Euh, les figurines, je les montre sur la table tournante comme d'habitude. On va aller voir les cartes après. On a les séparateurs. Fait qu'allons voir les séparateurs parce que c'est toujours une bonne. Euh, ça me donne toujours une bonne aperçu de ce qui s'en vient. Là. De quel deck qui s'en vient. Fait qu'on va avoir les, les Ark and Old. Une espèce de, de spectre. Il va y avoir les Grave Disturbances. Une espèce de zombie, on dirait. Ok, ça, ça doit être un quest in trouble ou un des encounters in trouble. Donc, trouble dans le 
dans le, la taverne. Camp and Bush. C'est du côté, non? Runes of Arkham Spire pour la campagne. Into the Arkham Spire. Euh, ça, c'est peut-être un des, euh, des, des, des scénarios. Là. Bon, le méchant, ça doit être plus Tain de Netander. Ouh, il a l'air vraiment hot. Ça, ça doit être les ennemis aussi, le profane. Ok, Arkham Hole, c'est pas des ennemis, c'est vraiment un, un des quests. Ça, ça c'est les quatre quests. Arkham Hole, Grave Disturbances, In Trouble, Camp Ambush. Le vilain, c'est Tain of Netander. Puis Profaned, ça va être les nouveaux ennemis. Ok. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Ok. On met ça là. Et des boîtes ici, euh, boîte 1, do not open until instructed. Bon, regardez. Euh, moi, ça me dérange pas d'aller voir quest ce qu'il y a là-dedans. Immédiatement. Euh, ce qu'on va faire, c'est à la fin du vidéo, parce que c'est un spoiler, il y a sûrement certaines personnes qui ne le veulent pas voir. On, les, on va aller les ouvrir, puis on va regarder c'est quoi, d'accord? Euh, c'est ça. Fait que figurine, ça va venir un peu plus tard, mais je vais vous montrer celle-là quand même de, de haut. Parce que regardez ça, le beau, c'est une espèce de tombeau, là. Regardez la qualité. Il est vraiment, vraiment bien fait. Fait que table tournante d'Apollon, un de chaque, on met ça sur la table. Fait qu'on va aller ouvrir les, euh, les decks de cartes. Voyons. Je me bats toujours avec les, les paquets de cartes. Bon, c'est parti. Fait que, on va commencer par les séparer comme qu'on fait d'habitude. Parce que des fois, il y en a d'autres, comme vous voyez ici. Fait qu'il va y avoir le Profane, il va y avoir euh, les Feature Cards de plus. Donc ça, c'est des espèces de meubles. Ok, ensuite on va avoir les Ark Inspire qui sont là. Ça c'est le, le Quest, Ark, le Ark and Hold, je veux dire. Un des Quest, Grave Disturbances. On va avoir In Troubles, Camp Ambush. Et puis dans le dernier deck ici. On va avoir des, euh, des personnages. Donc, on a le Profane Chambler. Ah, oh, c'est le deck de Lurker, mais je les montre quand même avec celle-là. Euh, Profane Chambler, donc euh, une espèce d'undead euh, avec deux d'armure, ça va être difficile à tuer. Euh, trois points de vie en plus, range de 1 qui, qui bouge de 3. Puis lui, quand il active, il bouge, il attaque de 5. Oh, wow, ils sont vraiment forts. Puis, ils ne sont pas capables d'attaquer de 5 physiquement. Ben là, ils vont attaquer de 4 avec leur mental. Wow. Euh, élément de la, du shadow, de l'ombrage, de chaque personnage dans la même pièce que cet ennemi doit résister une attaque mentale de 3. Wow, ils sont vraiment, vraiment puissants. Wow, ça va être tough à tuer. Ensuite, on va avoir les Wretch. Armure de 1, 5 points de vie, donc plus de vie, moins d'armure que l'autre, mais il peut bouger vite. 5 de mouvement, range de 1. Euh, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va bouger, il va attaquer de 5 avec son agilité parce qu'il est très rapide. Puis s'il n'est pas capable de faire ça, bien, il va euh, bouger puis faire une attaque mentale parce que ça, ça, vous trouvez ça terrifiant, là. pareil comme le squelette. Puis si vous devez faire un, un test contre le, une attaque à votre, à votre wisdom. Donc, euh, lui, c'est le shadow, c'est que encore une fois, tous les, les, les personnages dans cette pièce doivent résister à euh, cette horreur qui est devant eux. Ensuite, on a les revenants. Pas d'armure, 6 points de vie. Bouge de 4, range de 5. Ils ont vraiment beaucoup de range. Ah oh non, les autres, c'était du melee. Ouais, les autres, c'est des rangers. Lui, il est range 5. OK. Lui, quand il active, euh, ben, il bouge. Puis là, il fait une attaque de charisme de 5. Qui va focuser sur le target. Sur le, le, le character with, uh, targeting each character within range. C'est une attaque à plusieurs. Euh, une attaque de tout le monde qui est dans le range 5. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant. Ensuite, chaque héros, dans son range de 5, doit rouler. Un des dés qui n'est pas Shadows. Oh, wow! Fait qu'en plus, elle, elle vient rajouter des éléments de Shadow qui vont vraiment bonifier les deux autres cartes qu'on vient de regarder. Vraiment, vraiment, vraiment un groupe d'ennemis terrifiant. Ça va vraiment, vraiment rajouter de la difficulté au jeu, ceux-là, je pense. Euh, mais je... <rire> ça, oh, oui, ça va en rajouter. Euh, shadow, chaque caractère, même chose, euh, doit faire un Resist de, de, de Wisdom parce que c'est terrifiant. OK. Wow, ça va, être, ça va être vraiment dur. Ensuite, on a les cartes pour la campagne, Tales of, of uh, Luxin. Ah, okay. oh, ça, c'est une carte qui s'ajoute euh, euh, à la campagne de base. Story Rules. Ensuite, on a des personnages qu'on peut euh, trouver, des alliés. Ah, ça, c'est des cartes de campagne. Là. Je vais les passer rapidement parce que si vous voulez les voir, ça reste à vous. Appuyez sur pause. Okay. Sinon, ça fait partie de l'histoire pour les découvrir à, à, à mesure de jouer. 
Euh, Tame the Nintendo Villain. Ça, c'est la carte du vilain, ça? Ouais, effectivement. Fait que ça dit c'est quoi son, son scheme, de où il vient, c'est quoi qu'il fait, comment faire le setup, puis quand il active, qu'est-ce qui se passe. On va juste regarder ses statistiques. 3 d'armure, 7 de points de vie par personnage, mouvement de 4, range de 5. Euh, lui, chaque fois qu'il va activer, ça dit que chaque personnage dans la même pièce que lui doit faire un resist de intellect de 4. Ok, donc lui, c'est vraiment un, un, une espèce de mage, là, un vilain mage. Pour chaque personnage qui, a le, qui reçoit du damage, lui, il se le prend un point de vie. Fait que c'est une espèce de... Il absorbe votre vie, une espèce de drain life, c'est son, son attaque. Wow. Ensuite, il bouge, puis il vient terrifier. Là, il fait une attaque de 6 de wisdom. Fait que vraiment, vraiment, vraiment puissant comme ennemi. Euh, ce ce combo-là, là, les revenants, puis ce boss-là, ça va être très, 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 très difficile. Euh, de passer au travers, je crois. Ok, fait que les autres, euh, on a encore d'autres cartes ici qui dit euh, comment jouer Hero Turn. Ça dit Encounter Turn, donc il y a nouveau euh, aide-mémoire pour cette expansion-là. Et un nouvel équipement qu'on va être capable de se procurer, fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Euh, the Oblivion Chain, Staff of Old Chris, Staff of Hunting, uh -huh. Plague Staff, Rune Throwing Axe. Rune Throwing Knife. The, oh, The Veil of Netander. Vous pouvez, vous pouvez aller chercher sa cape. Pas mal, pas mal hot. Uh, Aluna's Embrace. Tome of Enlightenment. Et puis, uh, The Stone of Lowek. Donc, c'est des choses qu'on va être capable de trouver uh, durant la campagne. Ensuite, on a les decks de quest. Donc, Into the Arcane Spire ici. Ça, c'est vraiment le deck du vilain là, qu qui va avec ses cartes. Okay? Ça, c'est les, les choses qui peuvent arriver euh, durant la. La, la ban... durant, durant le scénario de l'encounter qui va avoir ce vilain là ou le scénario de si on joue le jeu de base là. donc euh, pause si vous voulez lire les cartes comme d'habitude ça c'est les mêmes le tender skull horrific burden donc ça c'est le challenge qui est devant nous avec euh, net tender qui est ici donc je vais séparer ça plus tard on met ça là on met ça ici les équipements on les a regardés euh, fait que les quests into the dark inspire comme d'habitude euh, ça explique c'est quoi le quest Setup spécial pour le quest. Ensuite, euh, finalement, c'est les conditions pour de, de victoire qui sont ici. Puis qu'est-ce que ça fait exactement euh, quand on va activer le, le, la, la phase du quest. Puis euh, il va y avoir évidemment les, euh, les cartes là, liées à ce quest-là. Donc euh, je les cycle. Pas si vous voulez voir c'est quoi. Je les explique pas. Euh, on va les voir peut-être dans une partie que je vais jouer sur la chaîne. OK. Ok, on va aller voir les deux autres tant qu'à y être, on a les trois autres, il y a Grave Disturbance, donc même chose. Oh, Encounter Setup, ça c'est un Encounter celle-là, ok, c'est pas un quest. Euh, les Undead, Grave, Aluna, Blasphemers, Sanctify the Earth, Unbridled Necromancy, il y en a plusieurs comme ça. Ensuite on va avoir Camp Ambush. Un autre encounter, donc ça veut dire une nouvelle map. Campfire, tree stump. Ça, ah, ça c'est des features. Ça c'est des, ah, des cartes de features. Ok, c'est des features, mais qui font affaire avec juste le, 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 l encounter, cet encounter-là. Donc campfire et puis tree stump. Un pack. Loose branches. Firewatch. Seer of the perimeter. Search of the perimeter. The edge of light. Ok, donc ça c'est pour ça. In Trouble. Fait qu'on va avoir euh, des guests. Les features, ça va être des tables. Ça dit qu'est-ce que ça fait les tables sur la map. Si on va à côté, sûrement qu'on peut se cacher ou peut-être les lancer, des choses comme ça. Ale. Panic Patrons. Clear Out. Last Call. Et puis, euh, The Ark and Fold. The Ark, Ark and Old, plutôt ici. Fait que ça là aussi une counter rules, une counter setup. Mon dieu. On se calme. Euh, il va y avoir des prisonniers, des cells, donc des cellules qu'on avait vues sur la map, des shackles, ça aussi on les a vus, des features. Rioting, il va y avoir un, un prison break, ancient wardings. Donc ça c'est des cartes qu'on va piger durant ce scénario-là. Puis les features, les features qu'on peut acheter au jeu de base. 
c'est le, le coughing, donc le, cer le, le cercueil. Puis, euh, Sira's Chosen. Oh, wow! Et ça, ça va être le... Ça va être cette grosse bibite-là. Là. On peut l'ajouter évidemment dans le jeu de base. Wow! Comme un... C'est drôle que c'est un feature. C'est incroyable. C'est une espèce de statue qui devient vivant ou quelque chose. Euh, OK, donc feature. Puis la dernière chose, c'est vraiment le deck de, des profanes, des ennemis. Fait que, ils ont eu une référence qui dit comment ils fonctionnent. OK, qu'est-ce que le token veut dire? Alors, on va aller voir ensemble. Threat token represent the fear of coming face to face with the profane. Each minion in this threat deck increases the difficulty of each inflict test by one for each threat token that character has. Ok, c'est un peu comme je vous disais que les tests de wisdom, c'est parce que vous les voyez, vous êtes terrifiés de faire un test de mental pour ne euh, pas succomber à votre, euh, à votre peur. Ben, eux, les tokens de threat, ça va rajouter justement de la peur puis qui vont rendre vos tests de contre, là, de défense ou d'attaque, ou peu importe, encore plus difficile parce que vous avez cette terreur-là là, qui est derrière votre, euh, votre tête toujours, puis ça vient vraiment mettre des bâtons dans vos roues. Donc, quand même une belle mécanique. <coughs> ça, on les a vus tantôt. Donc, les quatre couleurs. Les quatre couleurs. Et puis, leur piège à eux, c'est un Hunting Effigy. OK? Euh, quand ça va activer, ben on teste le mental encore. Si qu'on fail, ben là, on gagne un Threat Token qui vient vraiment... Euh, encore une fois, comme ça expliqué ici, euh, rendre tous nos futurs tests plus difficiles. Donc, on peut vraiment, vraiment, vraiment couler rapidement avec ces ennemis-là. Ils sont vraiment difficiles. Puis l'événement, c'est Growing Dread. Euh, on met ça dans le Threat Area. Ça dit que quand ça active, euh, on doit soit discarter un focus ou gagner un Threat Token. Donc, on a un choix à faire. Soit qu'on perd, on perd un, un focus qui nous aide dans nos tests ou qu'on gagne un Threat qui va venir nous, nous mettre un, une difficulté de plus à chaque test à partir de maintenant. Euh, ensuite, il faut faire un test que X est le nombre de Threat Tokens qu'on a. Puis si on passe... Euh, if Pass, Discard, Discard. OK. Fait qu'à chaque tour, ça reste là parce que c'est Growing Dread. C'est qu'à chaque tour, on devient de plus en plus terrifié jusqu'à temps qu'on réussit le test. Puis le test est de plus en plus difficile à mesure que les tours vont avancer. Ah, wow! C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Incroyable. Ça va être, euh, ça va être le fun d'essayer ça. Il va falloir vraiment trouver un combo de personnages euh, qui fonctionne bien ensemble, qui se donne vraiment des focus, qui, qui viennent de, comme des inspirations dans l'expansion des, euh, des characters, par exemple. Euh, ça, c'est des bons, des bons personnages pour venir aider avec, euh, avec les profanes. Alors, euh, sur ça, tout le monde, euh, on va se laisser sur euh, la table tourmente avec les figurines. Alors, je vous remercie d'avoir été là pour l'unboxing de Altar Quest, The Ruins of Arkham Spire. Et sur ce, ben, je vous remercie, puis on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao! Alors, si les spoilers ne vous dérangent pas, juste à cliquer sur l'image en haut à droite pour aller voir le contenu des boîtes 1 et 2 de l'extension Altar Quest Runes of Arkanspire.